从下捷运到现在已经走了应该二十几分钟的路了吧，还没到，那真的世界远的，快疯了。中山是到了。如果说你有想要去，可能。泰国比较近郊的地方，自驾是一个蛮好的选择，因为这个价钱啊，其实也不算到太贵。自驾两天下来的心得，因为泰国跟台湾驾驶方向是相反的。那我一开始在开的时候，其实还蛮紧张的，因为一直打错方向灯跟雨刷。后来在路上行驶的过程中，我觉得泰国人他们在交通方面还蛮友善的，因为我们的那个车子后面有贴一个租车的那个符号，所以其实他看到就是如果有车子要转弯啊，或者是要切换。车道，他们都会礼让，对啊，所以我觉得整趟旅程下来，如果说你有想要去可能泰国比较近郊的地方，然后你又不想要跟那种 Karuk 的一天行程，那其实我觉得自驾是一个蛮好的选择，因为车的价钱啊，其实也不算到太贵，一天大概是七八百，甚至六百多块就有了。再来就是取车的地点也蛮方便的，就是在捷运站的附近。那当然，如果你的航班 OK 的话，你也可以直接在机场取车，两个都还蛮方便的。然后再来的话，就是整趟旅行的自由性是比较高的。然后再来就是想跟大家分享，我们总共经过两种收费站，一种是进去你就是得付四十块，可是因为距离比较远吧，我不知道，反正他就他就说我四十块。那另外一种是像今天我们去比较近的地方，那我就拿到一张卡，等到我要出那个交流道的地方，我就把那张卡还给一个人员，然后他就跟我收了二十块，应该是一个就是凭据吧，我在想，对吧、啊？所以如果说你有想要自驾的话，可能需要注意几个几个部分吧。第一个就是租车的呃公司可能要稍微学一下，那我是在 K Look 订，所以其实。相对之下是比较有保障的，因为有问题我可以直接找 K Rook 帮我处理，因为我我也不懂泰文。对，然后再来第二个就是取车的地点，它有蛮多地点可以选的。那因为我对泰国也不太熟，我也是第一次来，所以选一个我看得懂的地方。然后第三个就是他们的方向跟我们完全是相反的，然后很多地方你只要一错过了那个转弯处，你可能就要绕一大圈，这部分你可能要注意。那如果你想要然后不塞车的话，就是尽量可以跟上班族的方向是相反的。像我们第一天去那个美工市场，刚好跟上班族的方向是相反的，所以我们来回其实都没有塞到车。那这就是我整趟自驾的旅游心得，分享给大家喽。在进行还车前的最后一个动作，因为我们选的方案是满满提满还，所以呢，在还车前我们必须把油加满，然后再还给就是租车公司。那我们来看一下，在曼谷的油价到底会是多少呢？哇哦！刚刚加了不到半桶油，花了七百四十元
，其实还蛮贵的耶。我们平常在台湾加一桶油也才一千多而已，这边不到半桶油七百四，原本预计五百块以内。我也来了。大早安，现在的时间是早上六点二十，然后我打算去批发市场挑战一千元，看能在批发市场买多少衣服。那我们一起走吧。呃，刚买了单程的 BTS 的票，它是一张卡、欸，跟我们的捷运不太一样。如果你要去水门市场的话，要达到骑龙站，然后我现在先走去找看看是哪一个出口。从下捷运到现在已经走了应该。二十几分钟的路了吧，还没到，那真的世界远，根本不像网络上所说的下骑龙，很近就到了，完全没有这么近，快疯了。总算是到了，不止看看，我外面在等待了，我外面在等待。我先来水电组，看一圈。现在目前看起来，衣服都还蛮便宜的，衣服裤子大概落在一百块到一百五之间。然后继续走下去。刚刚走了一圈逛下来，然后发现一件事情，就是它应该是有分两区，然后一区是可以零售的，就是我可以一件一件买。可能可能会比里面贵一点点吧，我在想，因为我刚刚问了一家，人家店洋装的话都是一件一百二，我觉得还蛮便宜的。然后呢，我刚刚问了几家店，它都是一件跟三件的价钱，就是。落差还蛮大的，对，但是有时候就是挑不到三件，所以我还在研究一下要怎么买比较划算呢。刚刚呢买了第一摊，我一开始误会他的意思，他说一件八十，然后一次要买三件，然后我想说很便宜，所以我就挑了三件买。结束了，我在水门市场的挑战了。刚刚整个逛下来啊，我觉得我一开始应该是误会他的意思的，不是说就是买一件就会特价，而是全部都是需要买三件才会特价。然后有一些店家比较好，就是整摊可以让你任选，那这个就是可能对我们来说一定是比较好的方案。有一些就是还要你同一个款式。然后可能买两个颜色，或者是买三个颜色，它就会给你特价。那通常呢，那个价差大概在五十块到八十块左右。那等一下回去再跟大家分享整个穿搭喽。嗨，是的，大家，我已经从那个水门市场回来了，然后想跟大家分享，今天一千元总共买了哪些东西？这是我买的第一件衣服，看一下，就是。绑带的，然后呢，这一件是八十元泰铢。好，第二套呢是一个平口的上衣，那这一件一样也是八十元泰铢。再来第三件是一个就是小碎花的伞状上衣，一样是八十元泰铢，超便宜的。第四件是呃雪纺纱的。毛线编织上衣，这件的话是一百三十元泰铢。然后呢，我总共买了两种颜色，因为它就是必须买两种颜色。那这件呢是第五件，一样跟刚刚是同一款的，然后它是另外一个颜色，一样是一百三十元泰铢。接下来呢是这一件长洋装，碎花长洋装。那这件的话是一百六十元泰铢，我超喜欢的，又超级舒服的。这件呢是短款的，就是小碎花洋装。呃，这如果要穿的话，可以搭配一个安全裤。然后这件是一百四十元泰铢，也是超便宜的。那最后一件呢，要介绍的是这件长裤，这件长裤是两百元泰铢，是在台湾根本就买不到这种价格的裤子吧，至少要五百元以上。我总共买了五件上衣、两件洋装跟一件裤子，刚好花了一千元
你说值不值得早起去水门市场走一趟的人？我觉得，如果你是愿意就是一次买很多件的话，可以去走走，但真的要很早起，记得一定要带购物袋，然后要走的路有点长。我觉得如果有想去的话。可以直接叫车，可能会比较方便一点。尤其是你买完大包小包以后，直接叫车回饭店，应该会是一个比较好的选择哦。那就给大家参考喽，我们下部影片见，拜拜。这部影片结束喽，未来我们还有更多惊喜等待着你。如果喜欢我们的影片，请帮我们按下订阅按钮。并给我们一个赞鼓励吧，不要错过我们即将到来的影片哟！感谢你的支持。